The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. सो so, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट के बारे में जिसका नाम आपने हाल ही में सुनना शुरू किया होगा उससे पहले तो आपको पता ही नहीं होगा ये टेस्ट है डी डाइमर डी डाइमर टेस्ट ब्लड में आपके एक प्रोटीन देखा जाता है फ्रेगमेंटेड स्मॉल पीसेस होते हैं प्रोटीन का जो तब बनते हैं तब मिलता है जब ब्लड के अंदर क्लॉट डिजोल्व होता है जब एक ब्लड क्लॉट डिजोल्व होता है बॉडी के अंदर तो उसमें एक फिब्रिने फ्रैगमेंट्स निकलते हैं उस फाइब्रेमेंट्स को फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं जो उसमें से जो देखते हैं उसको बोलते हैं डी डाइमर इस प्रोटीन फ्रैगमेंट ठीक है सो ब्लड क्लॉट एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तो डी डाइमर इसीलिए किया जाता है ये देखने के लिए कि क्या आपके शरीर में ब्लड क्लॉट तो नहीं बन रहे जब ब्लड क्लॉट बनेंगे तो शरीर अपने आप में कुछ ब्लड क्लॉट्स को घोल देता है घोलता है काम करता रहता है ब्लड क्लॉट जब घुलते हैं तो ये मिलता है तो अगर ये मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट बन रहा है बन चुका है या बनने का रिस्क है बहुत ज्यादा सो so, डी डाइमर अगर आपका हाई आता है तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ब्लड क्लॉटिंग आज के डेट में कोरोना वायरस के चलते बहुत सी बीमारियों के चलते बढ़ गई हैं इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये टेस्ट किया जाता है ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग जिससे जो आपके लिए जरूरी भी है कि आपका बहुत ज्यादा खून ना बह जाए इंजरी हो तो और नॉर्मली आपकी बॉडी क्या करती है जब खून बहता है तो क्लॉट होता है और उस क्लॉट को जब वहां पर जब क्लॉट में जो वो बन जाता है वेल जो जहां पर खून बहरा रुक जाता है तो धीरे धीरे क्लॉट को डिजोल्व कर देती है जैसे ही वो इंजरी हील हो जाए तो ये जो डिजोल्व हो जाए तो इस इसमें एक नॉर्मल लेवल आता है उसका अगर ये हाई हो तो इसका मतलब बहुत सारा या तो इंजरी हुई है बहुत सारी क्लॉटिंग हुई है बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है सो so, या तो कोई क्लॉटिंग डिजॉर्डर है बहुत सारा क्लॉटिंग डिजॉर्डर है तो क्लॉट कैन फॉर्म वेन यू डोंट हैव एन इंजरी बिना इंजरी के बिना एक प्रॉब्लम के क्लॉट बन रहे हैं शरीर के अंदर जिसको DIC बोलते हैं डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर को वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है और फिर वो आपका कहीं कहीं जाके फंस सकते हैं अटक सकते हैं और वो दिक्कतें कर सकते हैं तो इसको D डाइमर से चेक किया जाता है इसको फिब्रिन डिग्रेडेशन फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं और फ्रैगमेंट D डाइमर भी बोलते हैं D डाइमर टेस्ट जो किया जाता है ब्लड क्लॉट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ऐसी सिचुएशन में किया जाता है नंबर वन डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर को एगुलेशन मतलब के बहुत सारे क्लॉट्स बन रहे हैं शरीर के अंदर ही ब्लड के अंदर ही जो कई सारे ऑर्गन्स में जाके फंसेंगे और ऑर्गन्स को खून नहीं जाएगा और ऑर्गन डैमेज होगा सो दैट इज डी आई सी डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर को एगुलेशन और ये इट कैन बी बिकॉज ऑफ ये ये क्यों होगा डी आई सी क्यों शरीर के अंदर क्लॉट बन जाएंगे वो एक अलग कॉन्सेप्ट है मगर एक इन्फेक्शन से हो सकता है कैंसर से हो सकता है कुछ प्रकार के मेजर इंजरी से हो सकता है और इसके अलावा क्लॉट कहाँ होते हैं शरीर में एक तो दिमाग में जाता है तो ब्रेन में स्ट्रोक होता है तब क्लॉट होता है तो ब्रेन में ब्लॉकेज हो जाए ब्रेन में ब्लड से तो भी आपको डीआईसी आई हाई मिलेगा लंग्स के अंदर चले जाए क्लॉट पल्मनरी एम्बोलिज्म बहुत बड़ा चीज होती है जिससे जानलेवा चीज होती है जो आपकी सांस के लिए बिजली के जैसे खतरनाक अटैक कर सकती है उस पर सो दैट इज पलमनरी एम्बोलिज्म जानलेवा उसमें भी डी डाइमर बढ़ेगा हॉस्पिटल्स के सेटअप्स में पलमनरी एम्बोलिज्म को सस्पेक्ट करने के लिए जब पेशेंट ज्यादा देर आईसीयू में लेटे रहते हैं तो उनके पैरों में भी क्लॉट हो जाते हैं डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस जब पैर नहीं चलते तो पैर नहीं चलते या ज्यादा लंबे समय तक एयरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहते हैं बिना हिले बैठे रहते हैं कुछ भी ऐसे करते हैं तो पैरों में क्लॉट बन सकते हैं और वो दूसरे शरीर में लंग्स में ब्रेन में जाके फैल सकते हैं प्लाई वहाँ से निकल के तो डीवीटी के लिए डीप डीवीटी के लिए ये टेस्ट किया जाता है पलमनरी एम्बोलिज्म के लिए स्ट्रोक के लिए डीआईसी के लिए सो so, इसीलिए ये ज़रूरी है तो जिस भी इंसान को पैरों में दर्द है या पैर दबाने से काफ मसल्स के दबाने से पैरों के काफ मसल्स दबाने से टेंडरनेस दबाने से दर्द होता है तो वहाँ क्लॉट हो सकता है 
तो पैरों में स्वेलिंग है या तो भी क्लॉट हो सकता है रेडनेस है पैरों में लाल लाल लाइनें हैं तो भी हो सकता है ऐसे केसेस में या फिर अगर हम लंग्स की बीमारी सस्पेक्ट कर रहे हैं एकदम से सांस फूलने लग गई खांसी छाती में दर्द और हार्ट बीट बढ़ गई बीपी कम हो गया ये पल्मनरी एम्बोलिज्म हो सकता है ऐसे लोगों का बहुत जरूरी होता है डी डाइमर टेस्ट होना सो so, इसीलिए डॉक्टर्स ऐसे टेस्ट करने के लिए आपका खून लेते हैं खून का डी डाइमर टेस्ट होता है जितना खून लेने में रिस्क आता है उतना ही जितना सुई का रिस्क है उतना ही इसमें रिस्क है और कोई इस टेस्ट में रिस्क नहीं होता है इस टेस्ट के अंदर पता चलता है कि आपका डी डाइमर लो है नॉर्मल है या हाई है अगर आपका अगर आपके अंदर डी डाइमर लो है या नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि आपको कोई मोस्ट प्रोबेबली आपके अंदर कोई क्लॉटिंग डिजॉर्डर नहीं है कोई क्लॉट नहीं बन रहे हैं अगर आपका रिजल्ट हाई देन नॉर्मल आता है तो उसका मतलब है कि कहीं क्लॉटिंग डिजॉर्डर हो रहा है या तो कहीं पर शरीर के अंदर क्लॉट बन सकते हैं बन रहे हैं या बन चुके हैं अब वो ये नहीं बताता कि क्लॉट कहाँ है इसका ये नहीं बताता वो हाई डी डाइमर का इसका मतलब ये नहीं है कि क्लॉट बन चुके ही हैं इसका मतलब ये नहीं होता कुछ और कंडीशंस में भी हाई डी डाइमर आ सकते हैं जैसे प्रेगनेंसी में हार्ट डिजीज क्लॉट अगर हार्ट के नसों में बन चुके हैं तो वहां पर भी या कोई रिसेंट ऑपरेशन किया है तो वो चीरे मारने पे भी क्लॉट बनेंगे अंदर वहां से भी डी डाइमर निकलेगा तो हमें यह समझना पड़ता है कि डी डाइमर कहाँ से आ रहा होगा और कितना हाई है बहुत ही ज्यादा हाई है तो वो फिर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं क्लॉट है उसका इंडिकेशन आपके बाकी सारी लैब में आपके प्रेजेंटेशन में आपके सिम्टम्स के हिसाब से आता है जैसे अगर डी डाइमर पॉजिटिव है तो अगर आपको सांस फूल रहा है साथ में हमें लग रहा है कि धड़कन बढ़ रही है बीपी कम हो रहा है तो हम पल्मनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट करेंगे ऐसे में हम सिटी पल्मनरी एंजियोग्राफी करा के देख सकते हैं अगर हमें पैरों में सूजन दिख रही है तो हम पैरों का कलर डॉपलर टेस्ट करा के देख सकते हैं उसमें नसें दिख जाएंगी सीधे सीधे साउंड वेव से कि नसों में ब्लॉकेज तो नहीं नसों में खून का बहाव सही है या वहाँ ब्लॉकेज है दबाव है तो वो दिख जाएंगी तो वो टेस्ट कर सकते हैं उसके अलावा हम वेंटिलेशन परफ्यूजन वी क्यू स्कैन होता है वो भी देखा जा सकता है अगेन आपके लंग के अंदर सही से खून जा रहा है कि नहीं उसके लिए हार्ट के अंदर अगर ब्लॉकेज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो सिटी एनजियोग्राफी की जा सकती है हार्ट की लंग्स की ब्रेन की सिटी एनजियोग्राफी होती है सिटी स्कैन से एनजियोग्राफी किसी भी पार्ट की की जा सकती है हाथों की की जा सकती है पैरों की की जा सकती है तो ये सारे टेस्टों से पता किया जा सकता है कि क्लॉट है तो कहाँ है तो ये बहुत जरूरी टेस्ट है जो किया जाता है पल्मनरी एम्बोलिज्म और डीवीटी जैसी बीमारियों में और एक सेंसिटिव रिजल्ट आपको मिलता है तब जब आप एक डी डाइमर के टेस्ट को क्लिनिकल इंफॉर्मेशन के साथ असेस करें साथ में जोड़ के तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर फिब्रोनोलिस इंटरवेस्कुलर कोएगुलेशन एंड अदर बीमारियां इसके साथ दूसरी जैसे प्लेटलेट काउंट और जो फिब्रिनोजन कोएगुलेबल फिब्रिनोजन का ऐसे और सोल्यूबल फिब्रिन मोनोमर कॉम्प्लेक्स या क्लॉटिंग टाइम प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक्टिवेटेड पार्शल प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये सब क्या है डॉक्टर साहब ये तो हमें नहीं समझता ऐसे नाम ले रहे हो ऐसा है ये सारे कोएगुलेशन के पैरामीटर्स होते हैं कि ब्लड कितने देर में कोएगुलेट होता है उसके अंदर और कोएगुलेशन के जो फैक्टर्स यूज हो रहे हैं वो कित कैसे हैं फिब्रिन यूज वो कम तो नहीं हो गया तो ये सारी चीजों से पता चलता है हाँ भाई शरीर में क्लॉट बन रहे हैं तो ये ये एक्स्ट्रा टेस्ट हैं जो जरूरत पड़ने पर की जाती है हमेशा नहीं की जाती याद रखिए क्लिनिकली सिग्निफिकेंस अगर डी डाइमर बड़ा हुआ है तो प्रॉबेबली शरीर में क्लॉट का रिस्क है तब आपको खून पतला करने की दवाई प्रिवेंशन वाली जरूर दी जानी चाहिए वो दी जाती है so that is very very important all right so <coughs> fibrin clot d dimer ke liye aap apna d dimer ka test zarur karaye agar aapko covid ho jata hai to covid wale mein bhi d dimer kara ke dekha jata hai sawal paida hota hai bhai iska normal range kya hai iska normal range aata hai uh, less than or equal to 500 nanogram per ml 500 नैनोग्राम पर एम की वैल्यू से कम होना चाहिए इसको हम फिब्रिनोजन इक्वेलेंट यूनिट्स भी बेबी ऐसे भी बोला जाता है सो दैट इज देर आपका अगर 500 से कम है या 500 है तो आपका नॉर्मल है अगर आपका 500 से ज्यादा आता है हजार आता है 2000 आता है 10000 आता है तो जितना ज्यादा उतने चांसेस हैं कि शरीर में क्लॉट्स हैं तो उसके बेसिस पे फिर आपको उतनी ट्रीटमेंट या उतने टेस्ट दिए जाते हैं कि भैया क्या करना है आगे ब्लॉक लॉय क्या है क्या सो दैट इज ऑल फॉर डी डाइमर आई होप दिस इज ये वीडियो से आपको कुछ काम इंपॉर्टेंट नॉलेज मिली हो उम्र का भी एक तकाजा होता है उम्र के साथ साथ 
वैसे ही शरीर में क्लॉट बनने लग जाते हैं 50, 60, 70 की उम्र में तो कुछ ना कुछ डी डाइमर हाई आता है तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के एक डिसीजन लिया जाता है कि यस इस पेशेंट्स में क्लॉट्स हैं क्लॉट का रिस्क है या क्या है सो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच गाइज स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी प्लीज शेयर द वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को दिस इज डॉक्टर परमजीत टेकिंग ऑफ स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी